എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് രുചിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇഡ്ലി പാത്രം ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പികൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാം ഇന്നിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര സാധാ പഞ്ചസാര മതി പൊടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എല്ലാ പൊടികളും ഈവനായി മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഫിസ്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്റർ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേവിക്കാനായി വയ്ക്കാം അതിനായി ഒരു ഇഡ്ലി ചെമ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കേക്കിന് ഒത്തിരി വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഇനി ഇഡ്ലി തട്ടിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇഡ്ലി തട്ട് ഹോൾസ് ഉള്ള ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹോൾസിൽ കൂടെ ബാറ്റർ പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലിടുന്നുണ്ട് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഇഡ്ലി തട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആദ്യം വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആവി വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ലോയ്ക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കേക്ക് വേവിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്ന് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വിണ്ടു കീറിപ്പോകും കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായി വേവായൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വിണ്ടു കീറിപ്പോകും കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായി മുകൾ ഭാഗം മിണ്ട് കീറാതെയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലോയ്ക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിലിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ റെഡി ആവും ഇതൊരു ലോയ്ക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിലിട്ടാൽ പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വേവായി കിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇത് വേവാനുള്ള സമയം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറും അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂറോ വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിൽ ബാറ്ററി ഒട്ടും പിടിക്കാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് വേവായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യെ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാം അതായത് നന്നായി തന്നെ വേവായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും യാതൊരു കുറവും ഇല്ല ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി വരുന്ന ബാറ്റർ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം അതാ നോക്കൂ അകമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഇനി ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനാവില്ല അതായത് ഇതുപോലെ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് പല കേക്ക് റെസിപ്പികൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കേക്ക് സോസ് പാനിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മാർബി